阿五究竟出什么事儿了？苏哥，王妃她受委屈了。是他萧齐做了什么对不起阿五的事儿？好，就算日后王妃怪罪于我，我也要把实情告诉你。你不知道，这玉章我可把王妃害苦了。汤，他萧齐是在笑我王家无人，这叫抄他去！苏哥，你别冲动我！冲动！我现在就后悔当初没有冲动，把他们的婚事给搞黄了。就算我这个江夏王不做，我也绝饶不了他。玉庄王就是不认，他也得认。眼下，眼下先想办法嫁进玉庄王府吧，以后的事情，以后再想办法。啊，倩儿，你还有什么办法？母亲，倩儿在书房又听到一个秘密。哦，秘密。王妃如若日后再有身孕的话，恐怕也保不住。如若再次消产，那便是死劫呀！为了王妃的性命，大王每日强颜欢笑，哄着王妃喝下这每日不可受孕的药汤。竟是这样！阿五姐姐，王妃。你把事情一五一十的讲给我听，你放心。若此事真是大王所为，我于章王府定会给你个交代。姐姐，我，你母亲，王妃，此事有一个天大的秘密，倩儿她。天大的秘密
。事到如今，还有什么不能说的？玉章王在姐姐每日服用的药中加了碧子的药，长久服用，姐姐便不能生育。你胡说！姐姐，倩儿也不愿意相信。倩儿只想找大王替姐姐讨个公道，可谁曾想，大王竟抱住倩儿，说：“说什么？”大王说：“倩儿不敢说。”告诉我，大王说什么了？大王紧紧抱住倩儿说：“王妃不能生儿育女，大王希望倩儿能留在他身边，替大王诞下儿女，再养在王妃的名下。”王妃，姐姐。母亲所言，句句属实。姐姐若不信，可请宫中的太医过来查验，是否身患隐疾，一查便知。如此隐秘大事，若非大王告知，倩儿又怎能知晓？好。传申太医，是，慢。再多请两位太医过来，一起诊断。婢子这就去。是，衣冠禽兽，起开！江小王，你居然敢对阿武和倩儿做这种龌龊之事！你欺负我王室夫人！江小王，住手！江小王，你住手！江小王。本事，我看他就是欺我王室无人。江小王，不能打了！江小王，下手！吓我一跳，徐姑姑，你上哪儿去了？王妃方才还在找你呢。王妃在呢，速速带我前去。王妃现在正在倩儿小姐房中，差我前去宫中寻太医前来为王妃查病。那姑姑先去找她。怎么了？王妃是不是气坏了？哎呀，真是一言难尽。这倩儿小姐说，大王是因为王妃不能诞育子嗣，所以才强迫她成欢，为大王生子。谁说的呀？真真荒谬！明明是大王每日偷偷给王妃服用碧子汤。哎呀，真真假假，一会儿太医们来了便知。姑姑先去吧，阿月走了。哦，不能有孩子，王妃。王妃，事到如今，已无路可走。你、我、倩儿，万事只得想开，求一个万全之策。王妃，我想说的是，大王此举纵然不妥，可终究是体恤爱护王妃。毕竟，相比再拿一方妻妾。白白的断送性命，才更可怕。王妃，王妃，王妃，快随婢子去书房吧。江小王跟大王两个人打起来了。
Maaf eh. Tang Cynthia. Wu Qian, if the Yu Zhang Wang is not elected, then how will Qian Er be? Not elected? The marriage is so simple. Today is such a big deal. 整个豫章王府都惊动了，他自是百口莫辩。而且妙的是，今夜王素也来了，他自是多了一个人证。且再退步，若是豫章王抵死不认，我们就把消息放出去，再入宫找皇帝和太后闹上一闹。出了这等事儿，呼兰怎能还会同意让你嫁去？自然婚事要作罢。至于如何嫁进豫章王府，不过是早早晚晚的事儿。嗯，母亲说的对。无论如何，先过了今晚再说。住手！不要强求王子他，你冷静一点，不能再打了。你给我滚！江家王，杀手！江家王，打死他！江家王，江家王，住手！给我滚开！杀手！别打！打死他！别打死他！不要再打了！江家王。来了！哎呀，来了来了沈太医，你倒是快点儿！哎呀，好好好，来了来了！哎呀，来！阿月姑娘，这晚上我从豫章王府回来的时候，那一切都好好的，又出什么事了？你到了就知道了。好好好，快上车吧。好嘞好嘞。冤枉大王了！冤枉，明摆着的事情，我冤枉他什么了？我也是方才才知道，当日王妃小产之后血崩，性命垂危。诸位太医纵然全力施治，王妃保住了性命，却还是伤到根本，落下了病根
，往后难以再有身孕。就算是怀了，极难保住，生产时更是生死大劫。怎么会有这事儿？原本我依着豫章王私自给王妃服用避子汤，一事愤怒不已，想不到他竟是为着王妃考虑。就算此事冤枉他了，那倩儿的事呢？倩儿的事怎么解释？哼，是可忍，孰可忍？素娥，刚才你也听见了，豫章王似乎误有催情之过。听王妃的意思，此事或许另有乾坤，一会儿太医就到了，咱们还是耐心等等，静观其变吧。等太医来了再说吧。三位太医这边请。姑娘，这到底怎么了？你到了就知道了。来，参见江夏王，徐姑姑，我把太医们都带来了。啊，老朽。参见江夏王，不必多礼。长话短说，你们三位，谁是给阿武看病的太医？哦，回禀江夏王，是老朽。好，徐姑姑，请。啊，请这边。本王下面问你的话，你不能有丝毫隐瞒。回江夏王，老朽定知无不言，言无不尽。好，我问你，阿武不能生育的事儿，是真的吗？这……啊，老朽不敢言呐。为何？因为老朽。答应了豫章王，关于王妃的身体状况，绝不告知第三人呐。你觉得，今天这仗事，你能瞒得过去吗？这，啊，是。为何在我的汤药中加入碧子药？你不想我们有孩子？我想，我当然想。可先帝驾崩那日，你小产，落下了病根。太医说，你若再怀孕，你有可能再小产。若再小产。便是死劫，我这才。倘若以后，将来我就是遍寻天地南北，千山万水，我也一定会找到法子医治好你。如果找不到呢？医治不了呢？你将永远没有孩子。我所生子女，必为王轩所出，即使永无子嗣。等我老了，等我老迈昏庸。说对你说过的话吗？你若忘了，我愿再说一次。
今夜之事。从今以后，我对你不会再有半分猜忌。老臣参见豫章王，豫章王妃。种的是极狠的催情药物啊，而且药量下的极重。按理说，这么重的药量，会津血倒逆，身体重创。多亏大王对自己狠下了这一刀，流出了好多的毒血呀。母亲，母亲，倩儿心里七上八下的，慌得很。要不，母亲，你去看看吧。都什么时候了，他们倒沉得住气。就是。行，我现在就去看看。嗯。王妃，大王和江相王没发生什么大事吧？他们为什么打架、啊？事情真相，我全都清楚了。过来，就是给你们一个交代。<笑>太好了，不知王妃打算如何安置倩儿？安置？我何时说过要安置她了？这王妃，此话何意啊？啊，是大王不认？他是豫章王。说不认就不认，青儿还能有什么办法？我问你，你是如何进到大王书房的？青儿自是从正门而入。我问的是你怎么进去的？我跟守门的侍卫说，我找玉章王要说姐姐的事儿。他们就让我进去了。侍卫何在？侍卫就在楼下。王妃，他们要是不同意，倩儿怎么会进得去呢？好。可为何侍卫都说未曾见过你？今日傍晚，薛夫人在书房外摔了一跤，说伤了腿，走不了路。定要我二人将其扶回去，可是我们确实没看到倩儿小姐进入书房啊。当时书房外没有守卫，倩儿小姐定是趁那时进了书房。那守卫是大王的属下，自然大王怎么说，他们便怎么说。也许，是大王提前安排，故意放倩儿进去的，这都有可能。就你所言。大王早就知道王倩会去，提前备好了药等他了。药。药。什么药啊？哼。姐姐，你干什么？王妃，你这是？你身上是什么味道？什么什么什么味道？你不知道？你呢？我。我也不知道，这么快就都忘了。绮罗香
，琅琊王氏竟出了你等龌龊阿杂之力。你你怎么能说出这种话呢？我母女二人，好好在你们王府做客，却无端的惹了一身腥。王妃如此姿态，着实让人寒心。寒心。亏你说得出口，到底谁该寒心？你们在相府住得好好的，突然哭着喊着闹着要住到我豫章王府来，我一片好心照顾你们，可你们母女二人竟如此恶毒，从头至尾都在欺骗我。天理昭昭，王妃如此栽赃推诿，公道何在？豫章王不是欢场中人。自然没有听说过绮罗香，所以我敢断定，你是被人诬陷了。我就说，咱们大王绝对不会干出这样的事。多谢江夏王，还是你厉害。厉害什么？你是想说我纵横欢场，闻香断案？这……我再多问一句，不管是你被人陷害也好，情不自禁也罢。你有没有碰王谦？没有。我倒是很佩服你们，宁可自伤也要保持清醒。这要搁我，我可做不到。之前是我一时冲动，多有冒犯。请豫章王见谅。我也是真没想到，到头来正我清白的，居然是江夏王你。行了，我告辞了。海牢判管家让豫章王好生休息。是。对了，多沏些浓茶，为大王解毒。是，告辞。申太医，在，你随我来。好，老臣告退。来，坐下。我去给你烧茶。说天理，说公道，跟这种蛇蝎之人有什么好说的？大王，你现在看清了吧？你为之求情的，都是一些什么人？他们为了你们的事情，低三下四，苦苦哀求贺兰珍。这是贺兰珍刚刚差人送来的，你们自己好好看看。这样。特使贺兰珍得豫章王妃之亲情，念其与本王子生死之交，知己之情，遂解除豫章王妃之族妹琅琊王氏女王倩和亲之约，一则贵以缔结联姻，立此为证。贺兰珍，母亲，姐，你不用远去，不来了。不知姐姐为青儿做了这么多，姐姐的救命之恩，青儿铭记于心。今夜之事，你可认错？认错吧。认呐，青儿认错。都是倩儿不好，哎呦，王妃不是倩儿的错，都是我的错，姐姐姐姐只是与倩儿无关，我真是老糊涂了，真是的。要是要罚，就罚我吧，都怪我绝无怨言。既然认错，就远嫁胡兰吧。
张王府急招三名太医，可是阿武病了。此事当真？他俩真敢如此？回禀太后，婢子照你的吩咐，一直密切关注着豫章王府。今日一早就以太后的名义，前去问去过的太医了。太医就是这么说的。亏得他还去找皇帝替那王倩说情，现如今，倒被倒打一耙。哎，糊涂啊！说起来，这倩儿姑娘真不是个消停的主，幸好没入宫。这两位都是王氏的女儿，长相也相仿，可太后的态度可是泾渭分明啊。云霓之别，何来相仿？嗯，无论如何，我还是相信，若是我要像上次那样被人行刺，阿武还会像上次那样挡在我的前面。嗯。哎，我心疼他，可我又不得不算计他，这就是天家的无奈呀、啊。嗯、你们江夏王可真是有意思啊！昨夜盛宴，请求我上书贵国皇帝，更换和亲公主，今天就差你送信收回。他这究竟唱的是哪出啊？回禀胡兰王子，小人是奉命传话，各中缘由，小人也不知情。我答应的是你们豫章王妃，而非江夏王。这是豫章王妃的意思吗？这，小人不知。行行行，我知道了，回去吧。是，小人告退。去查一查，昨夜豫章王府究竟发生了什么事？这豫章王府的事情，那个叫苏景儿的女人最清楚。属下这就派人去查小的见过呼兰将军。巧了，我等正要去江夏王府颁旨，皇帝已经下旨，册封王氏倩儿小姐为公主，不日将和亲呼兰。此乃我大成与呼兰天大的喜事。果然是喜事啊！那你觉得，这是不是我们呼兰王子的喜事？哦，我等挡了呼兰王子的路，这就让开，让开，让开，给呼兰王子让路。锦儿姐姐，刚才你同乡送了封信给你。同乡，平王回来了，他回来。他这是又怎么了？这不册封内侍一走，这姑娘寻死觅活，而且还说了很多对于穰王妃不敬的话。倩儿和亲的日子
和宋怀恩大婚是一天吗？是。这样，等倩儿到了呼兰，你以王氏家主的名义，让薛夫人回琅琊故里，此生不得再入京城半步。是，家主。昨晚这一觉睡得可真香，今日啊，比往常起得早。精神还比往常更好了呢。没了那些烦心的人，这府里又清静了。就这样待着，心里都是舒服的。你这是怎么了？玉秀，在。就把平日。你和王妃喝的酒，给我拿来。是。这大早上的，我不喝酒。我想喝点儿。你平常滴酒不沾。今日破个例吧。你定是有心事。昨晚我们俩说好的。所有的事情都互不相瞒。正因为我们有了这个约定，有件事情，我觉得我应该告诉你。怎么了？我的岳父大人，你的父亲。什么意思？北帝来信，他住的那个村子遭遇大火，无人幸免。我不相信。他的玉佩被找到了。你哥哥也已经知道了，怕你的身子扛不住，才没告诉你。我不相信，我去找哥哥。是真的请问你知道春来巷在哪儿吗？春来巷、嗯，这不就是春来巷吗？锦儿姑娘，请。锦儿，好久不见了
，安平王，你怎么会在这儿？这里如此简陋，您不应该待在这儿。这里虽然残破，却也安全无忧。不过我今夜就启程回皇陵了。今夜就要走？景儿不明白，那些人自己在城中享乐。却把您一个人丢在皇陵受苦。皇陵虽苦，只要太后和皇兄能安心，我才能活得久些。您受委屈了。他好吗？王妃。王妃。是啊，不管我有多不愿意，现在也只能换他。玉章王妃。唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。若思念尚优雅，为何刻在天下？泪可寄情。难嫁，听风哭哑如千丈悲家。梦中一念你笑颜如花，此去鲜衣怒马，归来迎你温雅，心难舍放放不下。等沧海洗尽了铅华。在相约于春。